여러분 안녕하십니까 반갑습니다 아, 겨울철에 아, 날씨가 굉장히 추웠죠 아, 춥다가 지금 요 며칠 사이에 에, 날씨가 누워졌습니다 아, 이제 2024년도 2월달 2월 1일인데요 어, 이제 이제 곧 썬팅의 계절이 오죠 예, 3월달만 돼도 예, 따끈따끈해지는 그런 계절이 옵니다 아, 예, 썬팅, 성수기죠 예, 저희들한테 정말 어, 기다려지는 그런 아, 계절인데 아, 이 겨울이 긴 겨울이 지나고 봄이 되기 전에 아, 또 이제 봄 되면은 아, 가장 또 이제 자동차가 많이 나오는 시기가 나옵니다. 그때가 이제 3월, 4월, 5월, 6월까지 참 신차들이 많이 계약이 되고 출고가 되는데 자동차 썬팅을 고민하시는 그런 시간이 몇 년에 한 번씩은 옵니다. 예. 그런 분들의 고민을 이 시간 좀 풀어드리고자 또 카메라 버튼을 눌렀습니다. 어, 좋은 썬팅을 고르는 방법 예, 정말 쉬운 것 같지만 굉장히 어렵죠. 오늘은 어, 이것만 알면 은 어, 평생 운전하는데 좀 편안하게 탈수 있는 썬팅 고르는 방법에 대해서 좋은 썬팅이 뭔지에 대해서 이야기를 나눠보는 시간을 어, 갖도록 하겠습니다. 예. 아, 우선순위가 아, 있죠. 썬팅을 고르는 방법의 우선순위. 예, 그 우선순위는 소비자분들께서 어, 고르는 어떤 우선순위와 썬팅 시공업체 사장님이 에, 고르는 우선순위가 비슷한 것 같은데 조금은 다릅니다. 아, 먼저 소비자분들 입장에서 한번 생각을 해보겠습니다. 어, 소비자분들은 가장 어, 좋은 필름을 고를 때 에, 무엇을 우선순위로 둘까요? 예. 여러분들은 어떤 어, 썬팅 필름을 고르시겠습니까? 어, 필름을 고르는데 어, 어떤 우선순위를 갖고 몇 가지 요소를 어, 두고 생각하시는지 궁금합니다. 제가 생각하는 소비자분들께서 아, 운전자분들께서 어, 중요하게 생각하는 요소는 아, 브랜드 감성이 첫 번째입니다. 예, 브랜드 감성. 정말 이게 뭐 썬팅 필름을 고르는데 무슨 브랜드 감성이고 브랜드에 대한 느낌이고 이런 게 작용할까라고 생각하시겠지만 아, 실제로는 무엇을 하나 선택할 때 순간적으로 떠오르는 게 없습니다. 그냥 느낌이죠. 예. 어, 저는 뭐 어, 가끔 이제 화장품 남성 화장품을 사기 위해서 제가 직접 가서 어, 어, 올리브 영이라는 곳에 가서 어, 제품을 고르는데 어, 화장품 브랜드 정말 많습니다. 예, 예. 브랜드 중에서도 잘 나가는 제품만 아, 쫙 셀렉해서 전 세계 제품 중에서. 한국인들이 좋아하는 제품도 쫙 진열해, 진열해 놨죠. 그 중에 저는 아는 게 별로 없는데 브랜드가 쫙 보여줍니다. 예, 무엇을 보고 어, 고를 거라고 생각합니까? 예, 첫 번째는 내가 아는 브랜드. 예, 또그 아는 브랜드가 느낌이 좋아. 그러면 첫 번째로 그 브랜드의 제품을 보게 되죠. 예. 아, 이렇게 어떤 브랜드 감성이라는 것은 썬팅 필름에도 존재하는 것 같습니다. 굉장히 어, 한국에는 어, 어떻게 보면 은 크지 않은 나라죠. 크지 않은 나라에서 어, 그래도 자동차는 많이 나옵니다. 1년에 120만 대, 140만 대 이렇게 차가 나오니까 굉장히 뭐이 좁은 나라에서 차가 많이 나오는 어, 실정이죠. 예. 어, 그분들이 다 썬팅을 합니다. 썬팅을 어, 자의에 의해서, 자의에 의해서 고르시는 분도 계시겠지만, 뭐, 타이에 의해서, 예, 그냥, 예, 어, 서비스 제공으로 
제공되는 필름을 선택하시는 분들이 계시죠. 근데 뭐 서비스 제공을 그냥 아, 고른다 하시더라도 브랜드, 썬딩 브랜드를 모르시는 분들은 없는 것 같아요. 그래서 뭐를 해달라, 뭐를 해달라 이렇게 요청을 하시는데 에, 그때 적용되는 것이 브랜드 감성입니다. 예, 브랜드에 대한 느낌이죠. 한번 들어봤는데 그 느낌이 나쁘지 않아. 그럼 일단 아, 문제 없어요. 그걸로 해주세요. 라는 대답을 하시는 경우가 많습니다. 그래서 제가 생각하는 아, 첫 번째 고객님들이 선택하는 어, 첫 번째 요소는 브랜드 감성이다. 어, 그 다음에 중요한 것은 실제로 차를 썬팅하고 차에 탔을 때 느끼는 깨끗한 느낌이죠. 뭐 우리가 얘기할 때는 그걸 선명도 어, 또 맑음의 정도 맑다 선명하다 아, 이걸 이렇게 이제 선명도라고 표현을 하는데 맑아야 됩니다. 이건 고객님의 어떤 우선순위가 아니고 가장 필름을 고를 때 가장 중요한 요소이기도 어, 하죠. 예. 뭐 모든 브랜드, 모든 기능 다 빼고라도 썬팅을 했는데 오히려 이물감이 생기고 뿌옇고 필름이 자글자글한 거. 예. 자, 선명도의 부분에서 굉장히 그 좀. 어, 혼선을 느끼시는 분들이 많습니다. 그 전에도 설명을 드렸지만 선명도에는 어, 사실은 두 가지의 논리가 적용이 됩니다. 어, 뭐냐면 예, 전문적으로 가서 저, 죄송합니다. 예, 어, 물리적인 어, 선명도가 있습니다. 이건 뭐냐 하면 선명도, 평활도라고도 얘기하는데 물리적인 선명도는 필름이 어, 필름의 그 어떤 생김새가 미세하게 찌글찌글한 느낌이죠. 탕탕해야 되는데 찌글찌글한 어, 느낌이 드는 것이 왠지 모르게 예. 어, 불편함을 느끼는 거죠. 예. 깨끗하게 보이는 게 아니고 살짝 찌글거리는 느낌. 예. 느껴보신 분 계실지 모르겠습니다. 어, 저는 확실히 알죠. 예. 그리고 굉장히 많은 고객님들이 시공을 했는데 뭔가 깨끗한 느낌이 드는 게 아니고 찌글찌글한 느낌이 들어. 그 다음에 자동차 같은 경우는 건물과 다르게 자동차 유리는 어, 움직이죠. 운전을 하면서 차체도 움직이고 사람도 이렇게 시선이 움직이게 되는데 어, 움직이면서 생기는 필름의 미세한 어, 찌그러짐. 예. 야, 이런 게 생깁니다. 이런 것이 이제 예, 물리적인 어, 선명도입니다. 예. 자, 두 번째는 화학적인 선명도가 있죠. 예. 요거는 필름의 면이 아무리 곱게 코팅이 되고 원단이 곱게 어, 코팅이 되더라도 어, 구조적인, 구조적인 그런 어, 불편한 선명도를 가진 필름들이 있습니다. 요건 뭐냐 면 어, 필름이 이렇게 단순하게 색상만 집어넣어서 어, 접착제 가공을 해서 어, 나오는 게 아니라 지금 필름들은 굉장히 여러 층으로 어, 만들어져 있습니다. 예. 점착제가 있고요. 그 다음에 원단이 있고요. 그 안에 또 자외선 차단 성분이 들어가죠. 그리고 그 위에 또 IR 성분이 들어갑니다. IR 성분 위에 또 하드코팅이라는 아, 층이 들어갑니다. 뭐 단순하게 설명해서 어, 설명드려서 이렇게 말씀을 드렸지만 사실은 복잡한 코팅 구조를 갖고 있습니다. 이런 과정 중에서 가장 핵심이 되는 선명도하고 관련이 있는 어, 내용이 뭐냐 하면 어, 화, 어, 화학적인 케미칼입니다. 화학적인 케미칼. 예. 열 차단 성능을 내려면 그런 화학적인 케미칼 성분, 예, 어, 세라믹이라고도 표현합니다. 굉장히 광범위한 단어가 세라믹인데 이런 그 화학적인 성분이 얼만큼 곱게 정제가 되어 있느냐, 아, 그 코팅이 얼만큼 안정적으로 코팅이 되어 있느냐의 정도에 따라서 생기는 그런 불편함. 아, 이것이 이제 선명도가 좋지 않다라고 표현하는 것이고, 이게 이제 화학적인 예, 선명도의 
영향을 미치는 요소입니다. 그래서 어, 고객이 생각하는 어, 부분은 브랜드, 그 다음에 평활도, 선명도입니다. 예. 아, 그 다음에 또한 가지가 있습니다. 또 하나는 음, 뭐지? 예. 열차단 성능이죠. 예, 열차단 성능이죠. 요거는 어, 실제적으로 썬팅 시공을 마치고 일주일, 한 달, 6개월, 1년이 지나면 계속 운전자가 체감이 되는 부분입니다. 예. 에, 이 열차단 성능은 성능도 사실 자세하게 전문적으로 들어가면 어, 데이터상의 열차단 수치와 실제적인 열차단 수치 예. 이것은 좀 격차가 있는 게 사실입니다. 아, 고객님들이 이제 좀 썬팅 필름을 조금 알아보려고 홈페이지를 방문하시는 분들이 계시죠. 예, 당연히 계시죠. 예, 열혈, 열혈 고객, 어, 썬팅 고객님들이시죠. 예, 굉장히 열성적입니다. 그분들은 각 회사의 열차단 성능, 성능 비교표를 만들어서 아, 요걸 이제 동호회나 이런 데서 또 올리시고 예, 비교 평가하시는 분들 계시는데 자. 어, 웹에 나와 있는 정보들의, 정보들의 열차단 성능의 대부분은 어, 열차단 성능의 일부 파장대, 일부 기능, 열차단의, 열차단의 일부 기능을 낼수 있는 특정 파장대에서만 측정한 수치가 올라가다 보니 어, 열차단 성능은 이만큼인데 아, 뭐 80%, 90% 몇 프로 이게 수치가 나오죠. 근데 왜 이렇게 열차단이 안 되냐? 야, 요런 얘기가 좀 어, 실제 열차단 성능하고 차이가 났을 때는 좀 얘기가 좀 나오는 경우가 있습니다. 그래서 이 열차단 성능은 실제 열차단이 굉장히 중요하다. 아. 그리고 실제 열차단이 잘 되는 필름이 시공된 고객님들은 시공 후에 굉장히 만족도를 느끼게 되시죠. 그래서 고객님들 사실 모르는 영역이지만 어 이게 굉장히 열차단이 잘 되네. 어 근데 시공했는데 이게 왜 이렇게 덥지? 예, 운전하는데 굉장히 더위를 느끼고 그 열감을 느끼시는 분들은 분들이 계십니다. 그래서 실제적인 열차단이 좋아야 된다. 예, 이건 이제 어, 필름에 대한 성능이죠. 예, 성능이 좋아야 됩니다. 자, 그 다음에 마지막으로 고객님들이 생각하는 아, 좋은 썬팅 필름. 어, 이게 뭘까요? 예, 이거는 시공의 완성도입니다. 예. 다 좋아요. 브랜드도 좋고 평화도 좋고 열차 성능도 다 좋은데 마지막에 시공의 완성도가 좋지 않아. 그러면 고객님들은 어, 타시는 내내 왠지 모르게 찜찜한 느낌이 드시고 또 깨끗하다. 어, 내차 유리가 깨끗하다. 아, 이런 느낌이 들지 않죠. 왠지 모르게 운전은 내내 그 기분이 별로 좋지 않습니다. 몇년 동안 그럴 수도 있습니다. 아, 요게 그만큼 그 시공의 완성도라는 것은 굉장히 중요한 요소이죠. 예, 조, 중요한 요소입니다. 썬팅 필름은 지금 여기 썬팅 필름 원단이 있습니다. 아, 이 원단 한 롤을 갖고 시공할 수 있는 것은 풀 시공 기준으로 해서 대략 10대 정도 나옵니다. 썬루프까지 싹 시공했을 때. 예. 이 원단은 한마디로 원단에 불과합니다. 예. 이것이 고객님한테 아, 직접 이렇게 원단이 가는 게 아니죠. 시공된 완성품이 가는 거죠. 그래서 어, 그 완성의 결과가 시공의 결과. 아, 인데, 시공의 결과물이 좋으면 고객님들은 그냥 기분 좋게 사시는 겁니다. 예, 아무 이유 없습니다. 근데 조금 찌글거리고, 어, 시공상의 문제로 찌글거리거나, 아, 물이 좀 너무 심하게 안 빠졌어. 또는 마감에 찌그러지고 먼지가 들어가면, 야, 너무들 바쁘시잖아요. 바쁜데 요거를 또 다시 전화하시고, 어 이게 문제다 안 문제다 문제가 아니다라고 얘기하고 또 다시 방문하는 그런 일이 
있으면 굉장히 그 손실이 옵니다. 정신적인 어, 충격이 옵니다. 예. 어, 그래서는 안 되겠죠. 어, 그만큼 시, 시공의 완성도가 중요하고요. 또 고객님 입장에서는 그 완성도가 높은 시공점을 가급적 어, 빠른 시간 안에 찾아내서 그곳에 방문하시는 것이 가장 어, 좋죠. 좋습니다. 예. 이렇게 그 고객님들이 그 필름을 고르는 데는 사실 단순하지만 복잡한 요소가 있는 것 같습니다. 예, 없진 않습니다. 그래서 그런 사실들을 잘 모르실 경우에는 어, 굉장히 사실은 어, 같은 값을 주고 시공했는데 예, 기왕이면 참 3년, 5년 동안 어, 좀 이렇게 퀄리티 있게 예, 그 다음에 안정적으로 또 열차단도 심심하게 여름에 여름이 한국이 참 덥잖아요. 굉장히 더워요. 정말 어, 미국의 대부분의 국가는 참 건조하기 때문에 아무리 뜨거워도 40도가 넘어가도요. 그늘만 들어가면 시원해요. 제가 뭐 그동안 방문 세달 동안 방문했던 조지아라는 어, 그런 그 주에서도 아무리 더워도 그늘 들어가면 시원합니다. 근데 한국은 이 더위의 정도와 더위의 수준이 굉장히 다릅니다. 예. 어, 습도가 높기 때문에 차 안에서도 그 에어컨을 틀지 않으면 운전을 못 합니다. 예, 습도가 높기 때문에. 예. 어, 건조한 지역에서는요, 어, 아무리 밖에 온도가 어, 높아도 차 유지를 내리고 그늘, 차 지붕에 그늘이 생기면, 어, 괜찮아요. 괜찮아요. 예, 에어컨은 꼭 굳이 틀지 않아도 돼요. 근데 대한민국은 차 유지를 싹 올려야 됩니다. 예, 올려야 되고 습도가 들어오니까 내리면은 바람이 들어와도 더워요. 그래서 한국군 이제 미국에서 그 사막 지역에서 사시던 분들이 어, 썬팅 안, 안 해도 큰 문제 없었다 그러시는 분들이 어, 한국에 들어와서 다시 사시는 경우에 예, 예, 차를 또 갖고 오시는 경우도 있습니다. 예, 한국에서 사시는 경우도 있지만. 그런 경우에 썬팅을 하시더라고요. 예, 정말 놀라운 일이죠. 한국이 그만큼 썬팅 천국이기도 하지만 썬팅이 꼭 필요한 필수 국가이기도 합니다. 예, 그래서 썬팅을 다 하는 겁니다. 근데 이 썬팅을 고를 때한번 썬팅을 잘 하면은 사실 여기 순간의 선택인데 정말 예, 조금만 알아보고 조금만 공부하시면 어, 몇년 동안 정말 좀 쾌적하게 타실 수 있는데 조금 예, 어, 시공 한번 잘못해서 스트레스 받고 정신적으로 고난을 몇년 동안 당하시고 또 충분한 그 썬팅 필름의 효과를 못 보시는 분들이 계십니다. 그래서 요소가 정확하게 제가 말씀을 드렸습니다. 아, 좋은 썬팅 필름은 예, 브랜드 느낌이 있습니다. 그리고 브랜드에서 추구하는 어떠한 어, 필름 제조에 어떤 그, 그 그레이드가 좀 있습니다. 어떤 회사는 반사 필름만 열심히 만듭니다. 어떤 회사는 건축 필름 회사입니다. 예, 자동차 필름은 어, 해외에서는 안 팔려요. 건축 필름만 팔리는데 한국에서만 그 건축 필름이 자동차 필름 화재 갖고 어, 팔리는 브랜드도 있고요. 또 어떤 회사는 어, 어떤 회사는 비반사 필름만 만듭니다. 예. 휴게장차 비반사 필름만 만듭니다. 저도 그랬죠. 2018년도까지는 반사 필름은 절대로 안 만들었습니다. 쳐다보지도 않았습니다. 자동차용 필름이 아니라고 해서 쳐다보지도 않았습니다. 예. 어, 그만큼 어, 브랜드에서 추구하는 지금은 이제 뭐 그라슨트에서 반사 필름 그레이드가 다섯 가지나 나오고 예, 비반사가 아, 일곱 가지 그레이드가 나오죠. 굉장히 예. 반사 비반사 다 많죠. 어, 하지만 저는 예전에는 그랬습니다. 반사 필름은 쳐다도 안 봤습니다. 런칭을 하지 않았었습니다. 근데 지금은 자동차용 반사 필름이 나오죠. 예. 선명도 또그 반사의 정도 이런 것들을 조절해서 정말 한국에서 반사 필름이 굉장히 유행을 치고 있고 또 반사 필름의 어떤 그 장점들이 부각이 되는 그런 시기이죠. 지금까지도요. 
어, 그만큼 그 브랜드에서 추구하는 어떤 필름의 제조 어, 그레이비에 대한 어떤 그 논리가 있습니다. 그리고 브랜드의 느낌도 있죠. 예. 저가 브랜드, 고가 브랜드, 중가 브랜드, 또 아니면 어, 국내 차에서만 어, 보이는 그런 브랜드 있고 수입 차에서만 브랜드, 어, 보이는 브랜드가 있고 그 브랜드의 느낌이 다 다릅니다. 어, 웃긴 사실은 뭐 제가 봐도 이런 현상이 왜 생기나 아, 뭐 그런 게 있어요. 그게 뭐냐면 어, 아무리 국내 차에서 유명한 많이 시공이 되는 어, 필름 어, 시스템적으로 예, 뭐 쿠폰을 적용해서 정말 이제 쫙 깔린 거죠. 예, 그냥 공짜 선팅으로 깔린 그런 브랜드는 브랜드가 있죠. 그 브랜드의 제품은 또 수입차에서는 수입차 오너들이 그걸 용케 아시는지 어, 그 브랜드의 마크가 내 차에 달려지는 것은 또 원치 않으시는 분들이 굉장히 많습니다. 정말 많습니다. 그래서 국내 차에만 붙이는 시공되는 그런 브랜드가 있고요. 또 수입차에만 시공되는 브랜드도 있습니다. 예. 예, 알아보시면 있죠. 수입차에 많이 마크가 돼 있죠. 어, 이렇게 저 브랜드에 대한 어떤 그런 어, 것이 존재합니다. 예. 그래서 어, 조금은 어떤 브랜드에 대한 어, 조금 이해, 느낌 이런 것들이 이제 조금 가지시면 그래도 그 정신적인 그 만족감이 있잖아요. 예. 어, 나는 이 브랜드의 필름을 했어. 너는 했니? 뭐 이렇게. 아, 자기 스스로 만족하는 그런 영역이 있습니다. 그래서 브랜드에 대한 것, 그 다음에 선명도, 평활도, 실제적인 거죠. 굉장히 중요한 거죠. 그리고, 어, 열차단 성능, 굉장히 중요합니다. 열차단 성능은 실질적으로 가장 고객님이 운전하시면서 느끼는 아주 중요한 요소입니다. 정말 열차단 잘 되는 걸로 하십시오. 몇년 동안 고생하는 것보다 조금 투자하셔갖고 열차단 필름 하셔야 됩니다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그리고 시공 만족도. 어, 그 전에도 말씀을 드렸는데 시공 만족을 시킬 수 있는 어느 정도죠. 아주 꽃 까다로운 고객들이 지금 많지 않습니다. 그 전엔 굉장히 많으셨어요. 자동차 마니아들, 어? 매니아들이 굉장히 많던 시절이 있었습니다. 지금 좀 줄어든 것 같아요. 예. 유튜브의 영향도 있죠. 그 다음에 웹에서 커뮤니티를 통해서 웹에서 관계를 맺어서 또 오프 모임을 하는 자동차 동호인들도 굉장히 많으셨고요. 근데 어, 지금 점점 더 개인화되지 않습니까? 그냥 안방, 어, 방구석, 어, 혼자의 공간, 운전하는 공간에서 그런 개인화된 어, SNS의 영향이기도 한것 같습니다. 어, 그래서 어, 이런 어떤 커뮤니티가 점점 줄어들고 개인화되는 어떤 그 사회적인 경향이 있는데, 어, 그렇게 되면서 정, 점점 개인화된 정보들이 많이 어, 유포가 되고 있습니다. 또 그것을 또 신뢰하는 어, 그런 문화가 형성되고 있는 과정이죠. 어, 그래서 어, 시공 업체는 충분히 찾을 수 있습니다. 조금만 검색을 하시고 검색어를 어떻게 설정하느냐에 따라서 어, 유튜브 또는 아직까지 블로그가 있지 않습니까? 블로그 어, 또 인스타그램 인스타그램을 통해서 좋은 업체를 찾으시기 바랍니다. 어, 홍보를 하시는 분들이 어, 더 모르는 고객들을 더 많이 어, 맞아 보셨기 때문에 어, 그런 어떤 좀 까다로움을 요, 요구하는. 어, 그런 어, 고객들한테 좀 익숙하고 또 대하는 것도 거기에 맞게 대할 수 있어서 홍보를 많이 하는 것 나쁘지 않습니다. 예, 그만큼 그 사람들은 책임을 책임을 갖고 어, 이제 공적인 책임을 갖죠. 예, 자기 채널들이 있으니까 예, 채널들을 잘 지키기 위해서라도 고객님들을 소중히 다루는 그런 영역이 있습니다. 어, 그래서 많이 검색해 보세요. 그리고 또는 SNS 사용하지 않고 그냥 유튜브만 보시는 분들은 주변에다 물어보십시오. 예, 영업사원 어, 분들 또그 다음에 고급 틴팅을 좋아하시는 분들이 꼭 
근처에 한 분쯤 계시지 않나요? 네, 그런 분들한테 물어보시고 시공점을 찾으시면 도움이 되지 않겠나 하는 생각에서 어, 영상을 준비해 봤습니다. 어, 지금 뒤에는 어, 벤츠 정말 벤츠 차 중에서 흔하지 않은 모델이죠. 어, 이 영상 아, 제가 시공하는 영상은 다음 편 어, 영상에서 소개를 해드리기로 하고요. 어, 이 차를 배경으로 제가 오늘 여러분들에게 좋은 썬팅 필름, 필름을 고르는 방법에 대해서 말씀을 드렸습니다. 아, 요것만 알면 썬팅 필름 요것만 알면 어, 평생 자동차를 타는데 에, 쾌적하게 탄다. 걱정 없다. 아, 이런 제목으로 여러분들하고 어, 대화를 나눠봤습니다. 아, 또 다음 편에서 어, 이야기를 나눠보겠습니다. 다음 편에는 어, 자동차 썬팅샵 사장님들이 어, 우선적으로 생각하는 가장 좋은 썬팅 필름 선택법 이것도 아시면 굉장히 재밌을 것 같습니다. 다음 편에 아, 영상으로 어, 여러분들한테 에, 과연 썬팅집 사장님들은 어떤 필름을 선호하는지에 대해서 말씀을 드리고 또 예고를 드리면서 오늘 이 시간 에, 영상을 마치도록 하겠습니다. 여러분들 건강 유의하시고 어, 다음에 또 만나기로 하겠습니다. 감사합니다.